Welcome back. In this particular video, I am going to discuss how can we create a project synopsis for any computer project or we can say IT projects. This video is very helpful for all students who are studying information technology or information technology or computer science. Whether they are in informatics practice class 11-12 or computer science class 11-12 or BCA. BE, BTEC और DJ DCA की तैयारी कर रहे हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रेडी की है, जिसे कि आप अपने रेफरेंस के लिए मेरी वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। and if you really like this video or you find it useful for you, then please don't forget to like and share it as well. So let's try to understand what is this project synopsis actually and कैसे हम इसे create करते हैं, कौन-कौन सी चीजें हमें इसमें रखनी पड़ती हैं। Well, as you can see right now in your screen, I have created one table of content, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम कोई synopsis ready करते हैं, तो उनमें कौन-कौन से topics हमें लेने होते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपके साथ प्रेजेंट किए हुए हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्जैक्टली हर सिनॉप्सिस में इस तरीके से ही हो कई दफा इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं कुछ टॉपिक्स हम और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं बट वी कैन से दैट कि ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं एक्चुअली ये मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिस पे किया है ये ऑलमोस्ट जितनी भी सिनॉप्सिस हम रेडी करते हैं उनमें ये इंक्लूड होती है हो सकता है इसके अलावा कुछ और यदि हम डिटेल्ड फॉर्म पे अगर सिनॉप्सिस रेडी करना चाहें तो उसमें काफी दूसरे टॉपिक्स भी हम ऐड कर सकते हैं सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट दिस प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एक्चुअली मींस वेल हम जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रेडी करते हैं आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट यू नो कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट जहां पे किसी ना किसी तरह से हम प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करते हैं साथ ही साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं तो ज्यादातर हम जब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो हम उसके लिए उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करते हैं वेल well, यदि आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उस प्लानिंग को रिपोर्ट के फॉर्म में जनरेट करना या उस प्लानिंग को समरी के फॉर्म में जनरेट करना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर सिनॉप्सिस एंड इस सिनॉप्सिस को हम एक्चुअली हायर अथॉरिटी को सेंड करते हैं जो कि आपके इस प्लान को या जो आपने प्रोजेक्ट के लिए समरी बनाई है उसे वो पूरी तरह से स्टडी करते हैं एंड स्टडी करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं या आपको परमिट करते हैं कि क्या आपने जो प्लान रेडी किया है किसी पर्टिकुलर आईटी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्या उसे आप प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और यू कैन से एप्लीकेशन प्रोग्राम सो अगर आपको वो परमिशन मिल जाती है देन उसके बाद में आप ऑब्वियसली प्रोजेक्ट रेडी करते हैं देन आप उसके बाद में उसकी रिपोर्ट रेडी करते हैं ओवरऑल इन द सेंस वी कैन से कि जब आप किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके तीन स्टेजेस होते हैं सबसे पहला तो होता है आपका सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस सक्सेसफुल हो तो उसके बाद में आप उसे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में दैट मींस आप इसे एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं एंड कन्वर्शन के बाद में जब वो फाइनली पूरी तरह से आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है देन आप उसकी बेसिस पे उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं सो दिस इज समथिंग वी कैन से अबाउट द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज की सिनॉप्सिस यदि हमें रेडी करना है प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का लिया है इसमें जो मेन टॉपिक्स आपको लेने होते हैं ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल्स इनको मैं डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ देन डेटा फ्लो का डायग्राम होगा देन प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का आपको डिटेल देनी होती है सिस्टम के रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स होती है उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए उसका भी ओवरव्यू आप इसमें प्रेजेंट करते हैं देन जो प्रोजेक्ट आपका रेडी होता है उसका स्कोप क्या होगा जनरली हम प्रोजेक्ट स्कोप को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बाद या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में हम इंक्लूड करते हैं एज पर माई कंसर्न हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप का मतलब ये रहता है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट फाइनली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसका क्या क्या स्कोप होगा वो किस तरह से आपको चीजें 
फैसिलिटेट करता है देन कॉन्क्लूजन पे हम आते हैं और उसके बाद जो भी रेफरेंसेस हमने लिए हैं उनकी कर्टसी हमें प्रेजेंट करनी होती है तो ये तो बात हुई और इसके अलावा इंट्रोडक्शन के ऊपर में जो टाइटल पेजेस वगैरह होते हैं वो तो हम इंक्लूड करते ही हैं तो ये तो एक जनरल बात हुई आपके सिनॉप्सिस के बेसिक स्ट्रक्चर की अब मैं चलता हूँ सीधे अपने रिपोर्ट पे जहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं सो नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आई क्रिएटेड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड यू कैन सी बेसिकली मैंने ये इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास ट्वेल्व के पर्पज से रेडी किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कंप्यूटर साइंस के लिए या बी में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं मैं चीजें एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं तो सबसे पहले तो जब भी आप सिनॉप्सिस रेडी करते हैं योर टाइटल शुड बी देयर आई मीन प्रोजेक्ट टाइटल सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है जिसमें कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल का नाम पहले डिस्प्ले कर सकते हैं मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ प्रेजेंट किया हुआ है इसमें चेंजेस आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं से फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल को नीचे भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पर इसे टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव जो मुझे समझ में आ रहा है उसके लिए मैंने इसको ऊपर में लिखा हुआ है आप अगर किसी कॉलेज में हैं तो कॉलेज को एक्सप्लेन आई मीन उसका टाइटल आप डिस्प्ले कर सकते हैं देन यू कैन पुट लोगो ओवर हियर एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द बोर्ड नेम जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे ए आई एस एस सी ई ट्वेंटी ट्वेंटी वन डैश ट्वेंटी टू कीपिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस इन माइंड मैंने लिखा हुआ है और आप इसे अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज करें अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं सो डेफिनेटली यू विल टेक इट टू कंप्यूटर साइंस 083 एंड इसके बाद में दिस इज आर प्रोजेक्ट इन ऑफिस देन द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड इसके बाद में चूंकि आप रेडी कर रहे हैं तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे शेयर करते हैं लाइक सबमिटेड बाई एंड सबमिटेड टू तो जो आपके गाइड होते हैं जो आपके टीचर हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं आप उन्हें सबमिट करते हैं सो so, ये मैंने सिंपली इस तरह से नाम लिख लिया आप ग्रुप मेंबर्स भी हो सकते हैं तो उनको भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं देन यू गो टू नेक्स्ट पेज जहाँ पे आप डिक्लेरेशन देते हैं डिक्लेरेशन का मतलब ये है आप ये अश्योर करते हैं कि आपने ये जो प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है इट्स ऑब्वियसली योर ओन एफर्ट साथ ही साथ आप इसमें कहीं से अगर कोई चीज कॉपी कर रहे हैं तो उसे भी मेंशन करते हैं ओवरऑल आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये मेरी ही बनाई हुई चीज है जिसमें कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होता हूं तो आप इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से रीड कर सकते हैं डिक्लेरेशन जहां जहां पे मैंने अपनी डिटेल डाली हुई है जैसे लाइक योर नेम रोल नंबर देन स्कूल नेम योर क्लास और एनी स्टैंडर्ड देन द प्रोजेक्ट नेम आप इन्हें चेंज कर लें एंड सिमिलरली यहां पे नीचे जो आपने पार्शियल फुलफिल्ड में इंफॉर्मेशन दी हुई है अगेन लाइक यहाँ पर द एग्जाम्पल स्कूल इसमें मैंने यहाँ पे डिटेल में ये भी मैंशन किया है कि हम यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किए हैं वो लाइक डेटा मैनेजमेंट डेटा विजुलाइजेशन एट्सेट्रा एंड इसके बाद में ये बोर्ड डिटेल्स हैं आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसे जरूर चेंज कर लें एंड इसके बाद में ऑब्वियसली आप अपना क्रेडेंशियल यहाँ पे मेंशन करते हैं देन व्हेन यू गो टू नेक्स्ट पेज यू कैन सी सर्टिफिकेट इज देयर जहां पर कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल वो आपको सर्टिफाई करते हैं कि यस आपने ये प्रोजेक्ट बाकायदा रेडी कर लिया है और देर इज नो डिस्क्रिपेंसी वी फाउंड एंड अकॉर्डिंगली वो चीजें सर्टिफाई करते हैं सो so अगेन यहाँ पर भी आप देखें ये टॉपिक है ये नेम है ये स्कूल नेम है ये स्टैंडर्ड एंड दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बोर्ड जिसको आप अपने ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चेंज करेंगे एंड एक्सटर्नल देन इंटरनल एंड योर प्रिंसिपल एंड द नेक्स्ट यू पुट एक्नोलेजमेंट जहाँ पे कि आप अपनी कर्टसी प्रेजेंट करते हैं फॉर योर टीचर फॉर योर प्रिंसिपल और गाइड यू कैन से एज वेल एज योर फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑब्वियसली योर इंटरनेट टेक्स्ट बुक्स विच यू आर टेकिंग फॉर द रेफरेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक रोल प्ले करता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सो so, ये एक्नोलेजमेंट है मैं इसे डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड द पर्पजेस ऑफ दैम सो आफ्टर दैट हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे आप टेबल ऑफ कंटेंट लेते हैं कई दफ़ा हम इसे इंडेक्स भी कह सकते हैं जहाँ पे कि जितने भी टॉपिक्स आपने कमिंग पेजेस में लिए हुए हैं उनको आप यहाँ पे 
समराइज करते हैं वहाँ यहाँ पे उन्हें आप इंडेक्स कर देते हैं और उनके पेज नंबर की डिटेलिंग करते हैं देन वन बाई वन लाइक इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे लिए आता है हमारे प्रोजेक्ट का फॉर एग्जाम्पल बिकॉज हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो वॉट इज इन्वेंट्री फर्स्ट देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और ये जो हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ये किस तरह से हमें हेल्प करता है ऑब्वियसली इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए उसकी एक स्मॉल समरी हम जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है सिमिलरली यू गो टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट जहाँ पर कि आप बताते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी जब आप मैनुअल वर्क करते हैं या सपोज एक्सेल शीट में आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस बिजनेस मैन को या शॉपकीपर को देखने पड़ते हैं फेस करने पड़ते हैं उनको आप यहाँ पे समराइज करते हैं कि इस तरह के पॉइंट्स हैं लाइक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है डेटा कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है इनफैक्ट जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं उसकी जो थ्योरी में आप पढ़ते हैं कि क्यों डेटा हम रेडी करते हैं तो उसके जो पिटफॉल्स होते हैं डेटा अगर आप नहीं बनाते हैं तो उनको आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं देन यू गो टू The next page, if that is basically the objective of your project. So obviously objective का मतलब ये है कि जो software आप ready कर रहे हैं तो जो challenges हमने face किए उनको जब हम sort out करते हैं तो किस तरह से बिजनेस मैन को हेल्प मिलती है वो डिटेल्स हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं लाइक डेटा कंसिस्टेंसी हमारी इंक्रीज होती है सिक्योरिटी इंक्रीज होती है टाइम कम लगता है हमें हमारा वर्क ईजी हो जाता है पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है तो ऑल दीज फैक्टर्स आर हियर Then you go to the project modules. Like again, because मैंने ये जो inventory management system है उसमें customer module, supplier, stock, sale, purchase, login and user and report module लिया है Report module में basically हम चूंकि informatics practice की मैंने बात की तो आपको data visualize भी करना है आप अगर दूसरे subject में भी हैं तो भी अगर आपको अगर chart ready करके data को analysis करने को भी present करना है तो आप report भी लेते हैं एंड रिपोर्ट में आप प्रिंट आउट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं इसके अलावा और अगर आपके कोई मॉडल्स हैं आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं बट दिस इज बेसिकली द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सो ये मॉड्यूल्स हैं उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया जो हम पाइथन में रेडी करते हैं देन वी गो टू डेटा फ्लो डायग्राम विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट समाइम वी कॉल वी कैन से इट्स अ इट्स अ केस स्टडी तो आप उस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट यू टू राइट डेटा फ्लो डायग्राम इट सेल्फ एंड यहाँ पर मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बिकॉज एक फ्रंट एंड होता है दैट इज बेसिकली योर इंटरफेस वी आर क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड द बैक एंड विच वी नो एज डेटा स्टोर और वी कैन से डेटा बेस एंड फॉर दिस वी आर यूजिंग वॉट माई एस क्वेल सो एडमिन से जब आप लॉग इन करेंगे लॉग इन चेक करेगा अगर फेल हो गया तो दोबारा एडमिन को वो लॉग इन करने बोलेगा अदरवाइज सक्सेस होने पर आपके पास मेन्यू आएगा हमारे मेन्यू में सेल परचेज स्टॉक कस्टमर सप्लायर सारे ही होंगे और इन सब के लिए हमने कॉमन ऑपरेशंस बनाए हैं ऐड अपडेट सर्च एंड डिलीट जो तकरीबन सभी के साथ होंगे और ये जो ऑपरेशंस जब आपका एडमिन प्रोसेस करेगा तो उसका जो डेटा का ट्रांजैक्शन होगा वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस के साथ में होगा सो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप समझ पा रहे होंगे बट जब आप इसे डेवलप करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी बट इस तरह से हम इसे ईजी वे पे प्रजेंट कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट वी कम टू प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो ये कंप्लीट आपके स्केड्यूल होता है कि जब आप प्रोजेक्ट डिस्कशन शुरू करते हैं और वहाँ से लेकर फाइनल टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन तक का पूरा एक चार्ट आप रेडी करते हैं स्केड्यूल में डेट्स डालते हैं किस डेट पे कौन से टॉपिक को आपने टैकल किया उसका स्टेटस क्या है ये कॉमन मैंने कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं लाइक प्रोजेक्ट डिस्कस करना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ब्लू रेडी किया आपने डेटा फ्लो डायग्राम रेडी किया डेटा बनाया फिर मॉड्यूल्स डेवलप करने शुरू किए सारे इंडिविजुअल्स फाइनली रिपोर्ट्स आपने बनाई उसके बाद फाइनल मेल यू रेडी किया और उसके बाद में आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद टेस्ट करते हैं तो ये स्पेस मैंने छोड़ दिया है आप चाहें तो डेट और इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं से फॉर एग्जांपल आप अभी ग्रेड ट्वेल्व में टर्म वन का एग्जाम दे रहे हैं आपका जो पाइथन का सपोज एग्जीक्यूशन है वो टर्म टू पर आप करेंगे सो टर्म वन तक आप यहाँ पर एंड करने के बाद यहाँ पर स्टेटस आप मैंशन कर सकते हैं कि दिस विल बी डन बाई आफ्टर टर्म वन नाउ या जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पेज में ऑब्वियसली आप अपनी रिक्वायरमेंट आई मीन जो प्रोजेक्ट आप रेडी कर रहे हैं उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है एज वेल एज इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट आप जरूर मैंशन करें एंड इसके अलावा जब आप इसे डेवलप करेंगे तो आपको कौन से लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं 
डेटा बेस कौन सा यूज कर रहे हैं तो बिकॉज वी आर वर्किंग विथ पाइथन एंड माई एस तो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वो आपका हो ऑब्वियसली आप अपने मशीन का चेक करके कर सकते हैं इनपुट आउटपुट ऑब्वियसली दट डिवाइस और कंपोनेंट वी आर यूजिंग दैट यू कैन स्पेसिफाई एज पर योर कन्वीनियंस और एज पर योर सिचुएशन एंड इसके बाद में फिर हम पाइथन का या जो भी आप फ्रंट एंड के लिए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका ओवरव्यू दें सिमिलरली बैक एंड पे जो आप यूज कर रहे हैं उसका ओवरव्यू दें ओवरव्यू का मतलब आप इंट्रोड्यूस करें उसकी यूटिलिटी बताएं लाइक like, अगर आप माई एस की बात करें तो माई एस क्या है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है किसने बनाया इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है एंड ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क आप कंप्लीट करेंगे फाइनली उसके बाद हमें आप स्कोप मेंशन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है फर्दर उसका क्या स्कोप है वो किस तरह से हमारी सोसाइटी को या कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है कम्युनिटी इन द सेंस अगर हम बिजनेस पर्सनस की बात करें तो ये इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योर करता है डेली सेल्स रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं इजिली सेल्स एनालिसिस आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हमने अपने प्रोजेक्ट आई मीन सॉफ्टवेयर में दिया है इट्स वेरी इजी टू यूज एंड ऑब्वियसली हाई लेवल सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड देन फाइनली यू कैन कॉन्क्लूड सो कॉन्क्लूजन में ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कि ये बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है और किस तरह से हमने इसे सक्सेसफुली रेडी किया है और आप उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हेल्प करेगा एंड फाइनली आपका बिब्लियोग्राफी जिसमें कि आप ऑब्वियसली जहाँ से भी आपने रेफरेंस ली है वो वेबसाइट हो सकती है वो बुक्स हो सकती हैं या इंडिविजुअल पर्सन की चीज़ों को अगर आपने यूज़ किया है तो उन सबको आप जरूर यहाँ पर मैंशन करें सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ वी ऑल कैन सी और अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट प्रोजेक्ट सिनॉपसिस और जैसे मैंने आपको बोला अगर आप इस पर्टिकुलर सिनॉपसिस को यूज करना चाहते हैं अपने रेफरेंस के लिए यू प्लीज विजिट टू माई वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टेक टिप नॉट डॉट इन में वहाँ से जाके आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स एंड आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में क्रिएट करने में तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नए सेशन में ऑब्वियसली नए चैप्टर नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल बाय बाय एंड टेक केयर